हेलो गाइस आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं यूनिट ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलाम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी कुलाम एज वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी so q is equal to it therefore the unit of i is ampere and unit of time is second so ampere and second 1 coulomb is equal to 1 ampere into second this is another unit of charge in esu cgs system unit of electric charge is esu in small letter esu another unit you can you may uh, you can say stead coulomb और फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ईएसयू मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वन ईएसयू इज इक्वल टू वन स्टेट गुलाम इज इक्वल टू वन फ्रैंकलिन इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे छोटी यूनिट होती है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे छोटी यूनिट अगर आपसे बात की जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट तो फ्रेंकलिन होती है या फिर स्टेट गुलाम आप कह सकते हैं तो वन गुलाम इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन पॉवर नाइन स्टेट गुलाम वन स्टेट गुलाम इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू टेन पॉवर नाइन गुलाम इज इट क्लियर नाउ इन ई एम यू सीजीएस सिस्टम ई एम यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ई एम यू स्मॉल लेटर में ई एम यू इट इज ऑल्सो नोन एज एव गुलाम एव मीन्स एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट गुलाम ई एम यू मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट एंड एफ गुलाम मीन्स एब्सोल्यूट गुलाम वन गुलाम इज इक्वल टू वन अपॉइंट टेन एफ गुलाम और वन एफ गुलाम इज इक्वल टू टेन गुलाम द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फेराडे फेराडे सबसे बड़ी यूनिट होती है चार्ज की फेराडे बिगेस्ट यूनिट बिगेस्ट यूनिट इज फेराडे वन फेराडे इज इक्वल टू नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम अदर फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन मिली गुलाम टर्जवा माइनस थ्री वन माइक्रो गुलाम टर्जवा माइनस सिक्स वन नैनो गुलाम टर्जवा माइनस नाइन गुलाम वन पिको गुलाम टर्जवा माइनस ट्वेल्व गुलाम एक बात जो आपको यहां पे याद रखनी है ये हमने पढ़ लिया एस SI सिस्टम में क्या है ई एस यू सीजीएस सिस्टम में क्या है ई एस यू का मतलब जब स्टेशनरी पोजिशन में होता है चार्ज तब के लिए तो स्टेशनरी पोजिशन में ई एस यू सीजीएस सिस्टम में आप इसको लिख सकते हैं और जब चार्ज पार्टिकल मूविंग पोजीशन में होता है मूव कर रहा होता है तो आप उसको ईएमयू सीजीएस सिस्टम में यूज कर सकते हैं तो यहां पे इन दोनों फॉर्म में जो चार्ज नाइजर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज एन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज और ना ही इलेक्ट्रिक करेंट दोनों में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है तो मैंने कहा था कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तो अगर इनका रेशियो कैलकुलेट करें वन ईएमयू ऑफ चार्ज अपॉन वन ईएसयू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वन ईएमयू ऑफ चार्ज में टेन गुलाम और वन ईएसयू ऑफ चार्ज में वन अपॉन थ्री इंटू टेन पॉवर नाइन गुलाम वन अपॉन वन थ्री इंटू टेन पॉवर नाइन गुलाम नौ मल्टीप्लाई बोथ देन थ्री इंटू टेन पॉवर टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड That is speed of light in vacuum. तो इनका जो ratio होता है वो speed of light in vacuum इसके equal होता है Okay? Is it clear? तो this is the unit of charge. Charge की unit के बारे में अगर बात आती है तो SI system में आप जो use करेंगे वो कुलाम और SI system सिस्टम के अलावा अगर कभी यूज करना पड़े तो आपके पास ई एस यू सी जी एस हो सकता है और ई एम यू सी जी एस हो सकता है दिस इज द यूनिट्स नाउ अगेन वी डिस्कस About the properties of charge, okay?
प्रॉपर्टीज की बात करें थे तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी दूसरा लाइक चार्जेस रिपेल टू इच अदर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दे रिपेल टू इच अदर नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल टू इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दे अट्रैक्ट टू इच अदर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा स्टेशनरी चार्जेस क्यों प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर स्टेशनरी रुका हुआ है स्टेशनरी पोजिशन में तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिंबल होता है कैपिटल ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है V इज इक्वल टू जीरो रुका हुआ मूविंग चार्ज क्यू विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन साइड द कंडक्टर अगर किसी कंडक्टर के अंदर अंदर मूव कर रहा है वो तो उसको बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर तो दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर तो इस ये प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अराउंड इट और अराउंड इट अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो इसके चार तरफ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके बाहर यहां पर यह हम आगे स्टडी करेंगे इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सलरेटेड मोशन एक्सलरेटेड मोशन में then it produce variable electric field and variable magnetic field variable electric field or variable magnetic field aur agar yahi charge particle accelerated motion mein move kar raha hai space mein to bolte hain aap electromagnetic radiation kya bolte hain electromagnetic radiation em waves electromagnetic radiation hai electromagnetic waves okay now next property <coughs> एसोसिएटेड विद बैटर मैटर के साथ लिंक प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब होता है इफ चार्ज इज प्रेजेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो मास विल आल्सो बी प्रेजेंट तो वहां पे मास भी होगा 100% होगा 100% होगा मास प्रेजेंट होगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है मास इज प्रेजेंट देन चार्ज इज आल्सो बी प्रेजेंट अगर मास प्रेजेंट हो तो नेट चार्ज भी प्रेजेंट हो ये कंपलसरी नहीं है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल फोटोन फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का तो इसलिए फोटोन कभी भी चार्ज नहीं होगा नेवर भी चार्ज मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा और फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में मास है फिर भी चार्ज नहीं है मास हो सकता है जरूरी नहीं है चार्ज हो अगर कहीं पर चार्ज है तो उसमें मास होगा फॉर एग्जाम्पल चार्ज है मास होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में मास होता है तो चार्ज भी है प्रोटॉन पे चार्ज होता है तो मास भी है दोनों में चार्ज होने पर मास भी प्रेजेंट है तो यहां पे ये कंपलसरी हो गया कि अगर कहीं ये मैटर के साथ लिंक प्रॉपर्टी है अगर कहीं पर चार्ज होगा तो वहां पे 100 परसेंट मास प्रेजेंट होगा और अगर कहीं पर चार्ज नहीं है केवल मास है तो यह कंपल्सरी नहीं है कि वहां चार्ज हुई हो केवल मास है तो मास हो सकता है नेट चार्ज विल बी जीरो नेट चार्ज जीरो हो सकता है उसका तो न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो या फिर फोटोन फोटोन के लिए दोनों में चार्ज की वैल्यू जीरो होती है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर मास भी है और चार्ज भी है ओके नाउ फाइव According to additive nature of charge, net charge of an isolated system is equal to sum of all charges present on it. Let us suppose positive charge is present on the system is plus PE, and negative charge present on that system is minus NE. ये negative charge और ये positive charge. Positive charge plus PE और negative charge minus NE. Therefore 
द नेट चार्ज विल बी क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू तो क्यू इज इक्वल टू प्लस पी माइनस एन ई पी माइनस एन ई तो दिस इज द नेट चार्ज इफ पी इज ग्रेटर देन एन देन क्यू विल बी पॉजिटिव इफ पी इज लेस देन एन देन क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव एंड इफ पी इज इक्वल टू एन देन क्यू इज इक्वल टू जीरो जहां पे क्यू इज इक्वल टू जीरो हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो नेट चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम बात करें जैसे एटम की बात करते हैं तो एटम का नेट चार्ज जीरो होता है अगर कोई एटम अगर आप लेते हैं तो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नेट चार्ज विल भी जीरो एटम के बाद मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल पर भी नेट चार्ज जीरो मॉलिक्यूल के बाद किसी ऑब्जेक्ट को बड़ी सी पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज विल बी जीरो यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना होता है जीरो नेट चार्ज जीरो होता है अब नेक्स्ट इनवेरियंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम does not depend on its motion and its frame of reference. Motion पे और frame of reference पे depend नहीं करता है It remains invariant. Invariant रहता है For example, अगर यहां पर मैंने कोई object लिया और let us suppose कि उसमें सिक्स गुलाम चार्ज है सिक्स गुलाम चार्ज है अगर वो रेस्ट में है तब भी सिक्स गुलाम चार्ज होगा अगर वो कॉन्स्टेंट वाला सिटी से मूव कर रहा है तब भी उसमें सिक्स गुलाम चार्ज होगा और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन में है तो भी उस पर सिक्स गुलाम चार्ज होगा दूसरी बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अगर उस ऑब्जेक्ट को अर्थ पर लेकर के स्टडी कर रहे हैं स्पेस पर लेकर के स्टडी कर रहे हैं मून पर लेकर के स्टडी कर रहे हैं तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जो नेट चार्ज है उस पर वो टोटल वही बना रहेगा एज इट इज यहां पर क्यू रिमेन्स इन कोई वेरिएशन उसमें नहीं आएगा मीन्स क्यू मोशन इज इक्वल टू क्यू रेस्ट एक बात और बताऊं यहां पे कि आइंस्टीन ने एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी से एक फॉर्मूला दिया था मास के लिए मैटर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मास एंड चार्ज बोथ आर मैटर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो मास एम इज द मूविंग मास जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसका जो मास है उसको कहेंगे मूविंग मास और एम नॉट रेस्ट मास जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका जो मास है उसको बोला रेस्ट मास और वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी स्पीड ऑफ लाइट अब इफ वी नियरली इक्वल टू सी देन एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दट इज एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो जीरो मीन्स इंफाइनाइट तो एम इज इक्वल टू इंफाइनाइट मास डज नॉट रिमेन इनवेरियंट मास इनवेरियंट नहीं होता है मास वेलोसिटी मोशन के साथ चेंज होता है ये आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी से आया हुआ फॉर्मूला ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मास इनवेरियंट नहीं होता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दोनों की दोनों मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर के साथ अब चार्ज में आप कह रहे हैं कि इट इज इट रिमेन्स इन वेरियंट इस पर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है और मास पर मोशन का इफेक्ट होता है ये वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ मास इंक्रीज होता है वेलोसिटी जितनी इंक्रीज करते जाओगे मास उसका उतना ही उसी रेशियो में इंक्रीज होता जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
according to this property net charge of an isolated system isolated system ki baat kar rahe hain net charge of an isolated system always be remain conserved hamesha conserve hota hai hamesha conserve rahega electric charge neither be created nor be destroyed kisi isolated system ke liye net charge conserve rahega hamesha conserve rehta hai to summation q is equal to constant ab aap soch rahe honge ki charge ko to produce kiya tha to humne charge ko jo produce kiya tha wo positive aur negative ke pair mein produce kiya tha to dono ka jab sum karte hain to total charge to जितना पहले था उतना ही बाद में अगर मान लो एम्बर रॉड को और वुलिन क्लोथ के साथ रब करते हैं और एम्बर रॉड पे फाइव गुलाम प्लस चार्ज आ जाता है और वुलिन क्लोथ पे आ गया सपोज करो माइनस फाइव गुलाम चार्ज तो रब करने से पहले जीरो और रब करने के बाद भी प्लस फाइव और माइनस फाइव जीरो हो गया वैसे ही सेम एज यहां पर इसके एग्जाम्पल में कह सकते हैं एनिलेशन प्रोसेस एनिलेशन प्रोसेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ जब रिएक्शन करता है तो गामा फोटोन बनता है गामा फोटोन यहां पे रिएक्शन होने से पहले रिएक्शन होने से पहले यहां पे कहेंगे माइनस ई चार्ज और रिएक्शन होने के बाद प्लस ई यहां पे ये दोनों का सम करूं तो ये हो गया जीरो रिएक्शन होने से पहले जीरो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है तो दोनों का सम जीरो और रिएक्शन होने के बाद गामा फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो रिएक्शन होने से पहले जीरो और रिएक्शन होने के बाद भी जीरो इट रिमेन्स कंजर्व सेम एज पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है मेटालिक प्लेट पर अगर गामा फोटोन हाईली एनर्जेटिक गामा फोटोन अगर रिएक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो यहां पे रिएक्शन होने से पहले अगर बात करें तो क्यू इज इक्वल टू जीरो कोई चार्ज नहीं है और रिएक्शन होने के बाद देखें तो यहां पर माइनस का ई और प्लस का ई दैट इज जीरो तो रिएक्शन होने से पहले जीरो रिएक्शन होने के बाद भी जीरो तो इसके अलावा अगर कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उन सब को आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं बस बसरते वो बैलेंस्ड हो अगर बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं फॉर एग्जाम्पल 92 टू यूरिनियम टू जब ये स्प्लिट होता है तो 90 थोरियम टू थर्टी टू प्लस टू एच तो यहां पर रिएक्शन होने से पहले नाइनटी e, ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियर रिएक्शन कह रहा हूं मैं न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब जिसमें न्यूक्लियस की बात होती है न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है तो 92 e 92 एटॉमिक नंबर जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहां पे बन गया ये 92 e पॉजिटिव चार्ज और रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन होने के बाद देखिए नाइनटी ई प्लस टू ई यहां पर नाइनटी और ये टू तो सम हुआ नाइनटी ई तो रिएक्शन होने से पहले 92 ई और रिएक्शन होने के बाद 92 ई तो इट रिमेन्स कंजर्व और भी कोई एग्जांपल आप लेना चाहें तो बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई भी एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं इट इज द फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल उसको कहते हैं जिसका नेचर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है इसका नेचर में कोई एक्सेप्शन नहीं है इट इज गिविन बाय बेन्यामिन फ्रेंकलिन ये जो लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही जो प्रॉपर्टी बताई थी ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व और जहां पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है वहां पर टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम बोथ रिमेन्स कंजर्व जहां पर टोटल चार्ज कंजर्व होगा वहां पर टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑल्सो भी कंजर्व इट इज गिवेन बाय बेंजामिन फ्रेंकलिन इट इज द फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल उसको कहते हैं जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है तो देर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ ओके सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम जानेंगे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है क्वांटाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो हम जानेंगे पहले तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं सबसे पहले मैं इफ एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीजर ऑफ लोएस्ट वैल्यू 
देन इट इज सेट टू बी क्वांटाइज इन नेचर तो अगर मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में वो एक्सचेंज होती है एक्सचेंज मीन आदान प्रदान लेना देना अगर वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरी से पहली पे अगर वो ट्रांसफर होती है आती जाती है एक्सचेंज होती है तो वो मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में अगर हो रही है तो उसको क्वांटाइज नेचर में बोलेंगे हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सो इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर तो चार्ज की नेचर क्वांटाइज्ड क्यों है क्योंकि चार्ज का जब एक्सचेंज होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में होता है मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो यहां पर क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी वेयर ई इज दन पॉइंट सिक्स टेन इज माइनस नाइनटीन कुलम माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है और ए इसकी वैल्यू होती है इट इज गिवन बाय मिलिकन वेयर ई इज सेट टू बी क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज गिवन बाय मिलिकन बाय हिज ऑयड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो ई की जो वैल्यू गिवन दी थी हमको वो कितने दी थी मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ई को डिफाइन किया था कि ई की वैल्यू इतनी होती है तो चार्ज का जो एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मल्टीपल इंटीग्रल की फॉर्म में होता है इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज अ क्वांटाइज इन नेचर ओके नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंपल हो सकते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो इंडिकेट करता है डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हुई है और अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है नेगेटिव सिंबल है तो ये इंडिकेट करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अब यहां पे एक बात कंपलसरीली याद रखनी है आपको कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आए इसलिए उसका मास इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए मास डिक्रीज होता है कम होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए मास इंक्रीज होता है ओके तो यहां पे ये तो हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे गैलमान 1964 में तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था क्वार्क मॉडल क्वार्क मॉडल में क्या बताया उन्होंने क्या कहा था कि अभी तो हमने पढ़ा था कि एटम का स्मॉलेस्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है सबसे छोटा इसलिए उसको क्वांटा भी कहा था यहां पे लिखा था इज इक्वल टू दिस इट इज नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज क्वांटा कहा था आपने उसको अब गैलमान ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटोन होते हैं उनको कंबाइनली न्यूक्लियन कहते हैं और न्यूक्लियन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं तो वो छह क्वार्क कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू गैलमान न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ क्वार्क टोटल नंबर ऑफ क्वार्क इज सिक्स दैट इज यू डी सी एस टी बी देर आर सिक्स क्वार्क चार्ज ऑन क्वार्क मे बी किसी पर प्लस का हो सकता है किसी पर माइनस का हो सकता है तो प्लस माइनस टू ई बाई थ्री एंड प्लस माइनस ई बाई थ्री यू मीन्स अप एंड डी मीन्स डाउन यू मीन्स यू को अप क्वार्क कहते हैं डी को डाउन क्वार्क कहते हैं तो चार्ज ऑन यू यानी अप क्वार्क अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो टू ई अपॉन थ्री होता है और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई अपॉन थ्री होता है साथ में एम डी इज ग्रेटर देन एम यू इसका मतलब डाउन क्वार्क जो होता है वो अप क्वार्क से थोड़ा सा हैवी होता है भारी होता है इसीलिए यहां पर आप देखेंगे ये प्रोटोन बना होता है यू यू डी से एक यू दूसरा यू और डी तीसरा डी 
तो यहां पे अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो u टू बाई थ्री टू बाई थ्री माइनस ई बाई थ्री दैट इज थ्री ई बाई थ्री और e के इक्वल तो इसीलिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है अगर कभी आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है तो आपका आंसर होगा कि ये u u d से मिलकर के बना हुआ है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा न्यूट्रॉन d d u क्वार्क से मिलकर के बना होता है तो माइनस ई बाई थ्री माइनस ई बाई थ्री प्लस टू ई बाई थ्री इट इज जीरो तो न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो चार्ज क्यों नहीं है क्योंकि इस ये d d u से मिलकर के बना हुआ है इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है साथ में आप देखेंगे कि यहां पर ये एम डी इज ग्रेटर देन एम यू यहां पर डी क्वार का मास यू क्वार से ज्यादा होता है इसीलिए यहां पे जब आप देखेंगे d d u तो इसमें तो दो d है इसमें दो u है और d ज्यादा होता है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास यहां पे एक u और यहां पे एक u यहां पे एक d यहां पे एक d यहां पे d बच गया यहां पे u बच गया तो d का मास ज्यादा होता है u का कम होता है इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कंपेरेटिवली हैवी होता है न्यूट्रॉन प्रोटोन से लाइट स्लाइडली हैवी होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटोन से ज्यादा होता है तो दिस इज द गैलमान थ्योरी गैलमान का मॉडल था क्वार्क मॉडल था ये लेकिन ये गैलमान की थ्योरी जरूर थी लेकिन फिर भी चार्ज का जो क्वांटा रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही रहेगा क्योंकि ये जो क्वार्क हैं इनका इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस नहीं होता है और दूसरी बात कि ये न्यूक्लियोन बने हुए हैं न्यूक्लियोन है न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन ये दोनों है ये तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण से होता है इसीलिए यहां पर ये जो थ्योरी है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वो चार्ज का क्वांटा ऑलवेज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही रहेगा और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज वैलिड होगा कोई इसका एक्सेप्शन कभी नहीं होगा इज इट क्लियर तो ये तो हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है तो आज हमने जो स्टडी किया एक तो यूनिट्स ऑफ चार्ज और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो ये तो हमने पढ़ ली अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम जब लेके आएंगे आपके लिए तो कूलाम स्लो एक बात और कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो लगातार मिलते रहे इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके थैंक यू